Quiero invitar a, al ingeniero Diego González, de Agromotora Flores, que ha participado en, en los últimos años en los ensayos realizados. En Chacras que él sigue, hemos realizado varios ensayos y él este, eh, ha podido seguir esas chacras, ha podido seguir esos ensayos. Así que, Diego, te agradecemos que estés acá con nosotros. También al ingeniero Aparicio Laus, técnico de, Macio, de Pedro Mació en compañía en la zona este del país. Eh, una zona con características diferentes, con una presión de plagas diferente a la que estamos acostumbrados a ver en el litoral. Y por lo tanto, sí, una experiencia que puede ser valiosa para todos. Así que bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que han venido llegando del público. Para que no me pase lo de Nicolás Falli, yo me voy a poner los lentes porque la presbicia va llegando. Y se va quedando. Bueno, algunas anotadas, otras en el celular. Bueno, eh, alguna pregunta capaz que para Daniel Ferreras o para Diego Álvarez. Este, hablaron mucho de la aplicación en R3, una aplicación temprana. Diego, vos hablaste de eso. Este, y Daniel y Nico también hicieron foco en, en las aplicaciones tempranas. Este, capaz que explicar un poco más este, eh, las ventajas de ese momento de aplicación, sobre todo para, para una, una plaga como la chinche, que muchas veces es de aparición más tardía. Diego, no sé si quieres tomar la voz o Daniel. Hola, hola. Mira, lo primero importante que hay que entender es que cuando una chinche colonizó el cultivo en R2 o en R3, no se va a ir. A diferencia de los lepidópteros, que pueden ser controlados por los enemigos naturales, las chinches tienen un montón de enemigos naturales, pero no son tan eficientes como los de los lepidópteros. Entonces, una vez que vos vas a recorrer un lote de R1, R2 y R3, y tiene chinche, por más que sea poco, 0,1, 0,2, 0,3, hay que entender que esas chinches nunca se van a ir del lote. Solamente van a crecer a distintas tasas según las condiciones ambientales. Si la condición ambiental es predisponente, la chinche va a crecer rápido. Si no, va a crecer más lento, pero siempre va a crecer. Entonces, en función de eso, si yo tengo que hacer una intervención, ya sea de herbicida, de fungicida, o si estoy al 50% del umbral cumplido, mi punto de vista es que hay que tomar la decisión y controlarlas. Porque ese incremento de chinches temprana, primero que va a desencadenar en lo que son los daños invisibles que bien describí, y lo segundo que va a pasar es que esa población inicial va a crecer tanto que luego se nos va a complicar controlarla cuando estemos en el llenado de grano. Ustedes piensen que en el agro no existe la, er la erradicación. Un lote nunca va a quedar inerte después que lo apliqué. Siempre trabajamos con eficiencia de control. Y la eficiencia de control es dependiente de la población inicial. A más población inicial de una plaga, mejor control voy a tener que tener. Por eso creo que esa aplicación temprana con presencia de chinche, en esos niveles que estoy nombrando, es fundamental. Sí, bueno. muy, muy completo. Agrego un, un solo tema. Que lograr una, hablando de las eficiencias que decía Diego, lograr una alta eficiencia de control en R5 con un canopeo tan denso es difícil, eh, y ahí es donde nosotros, donde las mezclas de piretroides más neonicotinoides se metieron. Un producto como este, donde tenemos que mojar bien el estrato medio, el mejor momento es R3, y es donde, como decía Nicolás, también tenés todas las ventajas del producto donde las podés aprovechar. Eh, así que bueno, para complementar quería comentar eso. Bien. Eh, Daniel, creo que estás más para vos también. Eh, ¿Cómo se comporta el producto en cuanto a enemigos naturales y en cuanto a las abejas? Bueno, sabía que iba a venir esa. Este, el producto, es, como comentábamos, es, en Argentina al menos es producto banda verde. Eso es la toxicidad, que, la mejor toxicidad que puede tener un producto para mamíferos, para el aplicador. En ese sentido, eh, es una ventaja muy buena que tiene el producto. Con respecto a benéficos, al ser un producto de amplio espectro y un producto que cuando uno lo aplica se queda sobre la superficie de la hoja, los benéficos también los controla, así como controla todas las plagas que vienen en la etiqueta. Recién a partir de la segunda, tercera semana de la aplicación, vuelve a haber eh, resurgimiento de los benéficos. Con respecto a los polinizadores, ahí eh, sí es un producto que es mejor si lo comparamos contra los neonicotinoides. Eh, y ahí por ahí explicando lo que hacemos en pimiento, que es un cultivo donde también tiene registro, en pimiento se usa mucho el manejo integrado y se liberan polinizadores. Si aplicás eh, virantra, un día después de la aplicación podés liberar polinizadores dentro del cultivo de pimiento que no hay ningún problema. 
Así que desde ese lado eh, el producto es, eh, no tiene riesgo, te diría. O tiene menor riesgo que los productos que estamos usando actualmente. Seguimos contigo, Daniel. Preguntan por el volumen de agua recomendado para una aplicación de Virantra. Y otra pregunta diferente, pero sobre control de la garta bolillera. Nicolás presentó sobre Rachiplus y Identicarcia. Comentanos en Argentina cómo es con respecto a la bolillera. Está bien. Nosotros en la etiqueta tenemos como objetivo lograr mínimo 40 gotas por centímetro cuadrado en el estrato medio. Vos, en la manera que logres eso con el volumen de agua que quieras, eh, el, eh, vas a hacer una muy buena aplicación y el producto va a tener una muy buena eficacia. Hemos hecho ensayos bajando hasta 60 litros de agua por hectárea y ahí te diría que la eficacia, eh, por lo menos en los ensayos que hicimos nosotros, la eficacia baja. Y probamos también distintos picos, distintos, eh, distintas presiones, y la peor situación fue 60 litros de agua con 3 kilos de presión. Ya cuando mejoramos la presión y mejoramos el, los volúmenes de agua por hectárea a partir de esos eh, valores, tuvimos buenos controles. En la etiqueta figura un rango de 80 a 120. Eso es lo que está en la etiqueta. Y con respecto a los lepidópteros, la, o sea, en, en Argentina hay registro en, en, perdón, en anticarcia, en rachiplusia y en cosmioides. En el caso de Uruguay, solo rachiplusia y anticarcia. El resto de los lepidópteros hay un control, pero el control es parcial. 50%, 40%, 60%, dependiendo de la presión. Y esa es la razón por la cual el resto de los lepidópteros no están en la etiqueta, es porque el control es parcial. Entonces, si vos tenés un, un poco de bolillera, un poquito de pseudoplusia, va, vas a ver algo de efecto, pero el control va a ser parcial. Así que ahí, en ese caso, por ahí tendrías que evaluar, eh, agregar algún producto o optar por otro producto si solo tenés esos lepidópteros, ¿no? No sé, Nico, si querés agregar algo. O, bueno, Diego también. Bueno, eh, Diego González, contanos cómo fue tu experiencia en, en los años que lo evaluaste, qué plagas tuviste presentes y la presión que tuviste y cómo encontraste el desempeño de Virantra. Bueno, este, buenas tardes a todos. Buenas tardes, José. Eh, agradecerles a, a Singenta y a Macio, más que nada, que nos hayan permitido probar este tipo de productos nuevos. Me eh, parece que es algo importante para las empresas como nosotros, que estamos todo el tiempo en el campo, poder acceder a este tipo de, de, de productos de primera mano. Eh, la experiencia nuestra son dos años totalmente contrastantes, lo tuvimos el año de la seca eh, y el año pasado. El año de la seca... La verdad que los, eh, hicimos el mismo cuadradito ese que, que mostraron en, el, en, en la diapositiva. Y la verdad que fue una, cha, una chacra la cual se comió absolutamente toda la seca. Tuvo, se, una, era una soja de segunda, se plantó en diciembre, no le llovió nunca más, nació con lo que tuvo y con eso se fue. Al punto que cuando fuimos a hacer el, el, el experimento, eso, el experimento se aplicó más o menos el 15 de febrero, prácticamente había recibido, no sé, 80 milímetros en todo el ciclo que llevaba. Era una chacra que nosotros prácticamente la dábamos por abandonada, por lo tanto el producto en ese caso se expresó, yo creo, en su máximo potencial, porque... Este, el resto de la chacra, cualquier decisión que nosotros íbamos a tomar era difícil porque no sabía si esa chacra iba a seguir viviendo o iba a la muerte. ¿Qué, qué, perdón, ¿qué plagas se eran ese año del seca? Básicamente ese año lo que se expresó era arañuela y trips. Después no tuvimos problema de lagarta, no tuvimos problema de chinche, no tuvimos problema de nada, se anduvo al pelo. Este, y bueno, ahí la duda era si aplicar realmente contra, contra arañuelas o no, Atrasamos las aplicaciones lo más que pudimos y bueno, y fue cuando se expresó totalmente el producto. Después, el, el otro año que, que lo hicimos, que fue el año pasado, eh, en realidad la experiencia fue distinta. Eh, la soja estaba muy buena, era, era un lote que estaba realmente excepcional. Y, y bueno, en realidad lo que tenía como lo que tenía que era un lote chico y en el volumen que nosotros manejamos, la verdad que esos lotes chicos a veces por una cosa o por otra vos no le das prioridades y fue quedando y fue quedando, era cerca y bueno, fue quedando para atrás. Lo que nos pasó es que no le hicimos caso a lo que él dice, o sea, tuvimos un ataque, el ataque de lagarta que hubo grande después del 15 de marzo, 
atacó ahí. Obviamente a mí me agarró sin nada, el, el cuadrado sí estaba echado. Y bueno, la verdad que el producto ahí funciona espectacular. Eso es lo que más o menos. Bueno, y para Aparicio Laus, de 33, pero que monitorea todo lo que es Rocha, Cerro Largo. También contanos de tu experiencia allá, donde la chinche normalmente es este, con una agresividad bastante más alta que acá en el litoral. ¿Cómo, cómo es la presión de plagas allá y, y qué resultados has tenido con Virantra? Eh, bien, eh, con Virantra tuvimos la suerte de arrancar a trabajar tempranamente con Nico. Y cuando digo tempranamente, tuvimos la suerte de, de que lo pudimos evaluar por un, por un periodo largo de tiempo, en varias zafras, situaciones de cultivos y plagas. Este, y cuando Nico me llama y me, y me dice para hacer algunos ensayos allá, yo creo que él no buscaba solamente un sitio más para hacer los ensayos, sino que con la suspicacia de que allá la presión de plagas es, eh, siempre es, es mayor, es, tenemos condiciones... Eh, agroclimáticas que determinan que algún grado menos de temperatura, humedad y la misma rotación de cultivos, que tenemos bastante pasturas, es decir, hay refugio para las chinches. Entonces las chinches siempre están en el cultivo y nos llegan tempranamente. Y yo creo que Nico pensó que este producto, eh, la mejor manera de probarlo era hacer algunos ensayos allá donde la, las plagas este, nos pasan por arriba. Este, y para contarte un caso, por ejemplo, el primer ensayo eh, que, que, que se hizo con Nico, eh, parcelones de, de 20 por 20 eh, se aplicaron cuando fuimos haciendo los monitoreos, en el tercer monitoreo, ponerle que a los 15 días, eh, empezamos a monitorear lo que era engeo, genéricos de engeo, eh, mezclas de dinotefurán, este, y, y a los 15 días ya se empezaban a ver algunas ninfas, algunas pecas separadas ahí en las distintas parcelas, y la parcela de Virantra estaba en cero chinches, eh, Seguimos las evaluaciones de, de, del, del ensayo y pasado los 30 días, ya en los, en los tratamientos de engeo, genéricos de engeo y mezcla de, de dinotefurán, eh, ya había varias, varios estados de ninfas, había adultos, este, sin duda que ya superior al, al, al umbral de daño que, que se manejaba, y, y en la parcela de Virantra, si encontrabas alguna chinche, era alguna chinche adulta, este, y hasta que presumíamos que se había volado de las parcelas circundantes. Y prácticamente no había ninfas. Es decir, eso es lo que, quería, lo que me dejó, es que no hubo generación de ninfas dentro de las parcelas de Virantra. O sea que la parcela tratada con Virantra no, no hay poblaciones generadas dentro del cultivo. Lo que sí pudimos encontrar, alguna adulta que venía exógena, que me imagino ya que a los treinta y pico de días, la residualidad ya no sé si le dará para controlar a ese adulto y por eso puede ser que, que estuviese ahí. Bueno, gracias. Tenemos una pregunta que hace referencia al costo de este producto en comparación con otras alternativas del mercado. ¿Querés contestar la audio? ¿No? Espera que me saco los lentes porque... Eh, el producto en, en su costo a productor, eh, vieron que la dosis varía entre 75 y 100 centímetros por hectárea, eh, entonces manejando ese rango de dosis, podríamos decir que es un producto que va a estar entre los 13 dólares y los 17 dólares por hectárea. ¿Sí? A productor. ¿tá? Estoy haciendo una estimación en base a los precios de importación, los precios a distribuidor y a productor. Pero debería estar en ese entorno dependiendo de la dosis de uso. Y me refiero a las dosis de 75 y de 100, no a la dosis de 50 que, que es para tripiar arañuela, a las dosis más altas para, para chinches o lagartas. Eh, ese debería ser el costo por hectárea. Creo que es importante mencionar, y ahora Daniel si me apoyas con esto, es que eh, debido a su residualidad, es un producto donde debería con una aplicación cubrir todo el ciclo, con una aplicación temprana en R3, este, podría compararse con lo que sería una aplicación para lagartas 
más temprana y una aplicación para chinches más tardía. Debería cubrir todo ese espacio y, por lo tanto, ahorrar una aplicación con el costo que implica el, el ingreso de un mosquito por segunda vez. Este, Aparicio hablaba recién de las... Este, de la necesidad de, de, y la frecuencia de aplicaciones en la zona este. Entonces, eh, en una zona como esa o en un año de una presión grande donde hay que entrar dos o hasta tres veces, creo que ahí la comparación con una aplicación de Virantra este, hace que, que un costo de entre 13 y 17 dólares este, sea comparable contra el costo de dos o hasta tres aplicaciones de, en un año normal. Daniel, podríamos decir, y en base a la experiencia argentina, que ya tienen un año comercial y muchos años más de experiencia, que podemos ahorrar, por lo menos, con una sí. aplicación de Virantra, dos aplicaciones de productos tradicionales. Yo tengo por ahí más en la cabeza los números de Argentina, con la diferencia de que allá un coraje es más caro que acá. ¿no? Pero tenemos dos años donde hicimos más de 30, 40 lotes demo con productores y te diría que casi en el 85, 90% de las veces no tuvimos que volver a entrar. Entonces el productor hacía un, lo típico allá, que era un producto para lepidópteros en R3 y un, una mezcla de piretroides más neonicotinoides en R5 o un poquito más de R5. El costo de eso con las dos aplicaciones, comparada con una de Virantra en, en R3, eh, estamos en ventaja con la, con la aplicación nuestra. Con la dos, creo que con la dosis de 75, con la de 100 quedábamos muy similar. Y bueno, nos pasaba que en la mayoría de los casos no había que reentrar. Sí tuvimos alguna situación de alguna soja de segunda que estaba al lado de un maíz, cosecharon el maíz y las chinches se fueron. Ese lote, ese lote pasó en una semana de no tener casi chinches a tener cinco o seis chinches por metro. Y ahí nos pasó que teníamos el ensayo con parcelas aplicadas de antes con plinazolín, con virantra, perdón, y parcelas sin aplicar. Las parcelas que aplicamos en ese momento igualmente se llevaron dos aplicaciones porque no pudimos bajar de seis o siete chinches con una aplicación a, a un nivel muy bajo y la de Virantra que venía aplicada, también tuvimos que aplicarla, pero nos pasó después que cuando vimos calidad de grano, la que venía tratada ya, que no tuvo esa semana de convivencia con una alta presión, tenía mucho mejor calidad de grano. Entonces, no, desde ese lado también nos quedamos tranquilos que, que la aplicación temprana es la, la que nosotros pensamos que es la que, la que va, pero sí hay que seguir monitoreando hasta el final porque puedes tener alguna situación puntual donde tenés que volver a intervenir, ¿no? Bien, Daniel, dijiste que una diferencia en Argentina es que allá usan coraje en que tiene un valor mucho más alto que los clorantrenil y acá. Pero acá el costo del combustible y por lo tanto el costo de la maquinaria contratada es mucho más alta y corríjame, Diego, si... Diego González, una, una contratación de un mosquito, podemos hablar cerca de 10 dólares por hectárea, 9 dólares. Sí, ahí 7 y me, de, de entre 7 y 10 está. La... Entre 7 y 10. O sea, Daniel, eh, eso más barato, ¿no? dos aplicaciones, solo de maquinaria está cerca de los 20 dólares, a eso sumar el producto. Entonces, el, el impacto de poder ahorrarte una aplicación me parece que es importante. Bueno, te, te, tengo varias preguntas acá que me van llegando y de repente aparece una que dice, Tato quiere hacer una pregunta con micrófono. Así que... Porque la tengo que explicar, si no aparece una pregunta muy sencilla. Que es así. Bueno, hay una pregunta que, que, que si tienen tiempo me gustaría que la contestaran porque Daniel mostró información ahí en relación a, a la actividad con huevos y no mencionaron nunca más su poder sobre el tema porque parte de la residualidad muchas veces es acción sobre huevos o no. ¿sí? Pero la pregunta más importante que tengo, más ahora que mencionaron el tema de los valores, porque si es eso los valores de mercado, con esa diferencia adicional de residualidad seguramente equivalga en muchos casos, por lo menos a una diferencia de una aplicación. Y en, los, y en los años en los cuales realmente llueve mucho, puede ser un seguro muy importante eso. Es raro ver un insecticida que haga todo lo que dice que hicieron ustedes. Es, es un producto muy perfecto, ¿sí? porque en realidad es como el sueño del pibe, ¿no? La, el epidóptero, chinche... Le falta volteo. Claro. Comparado a lo que te estamos acostumbrados. Y además es económicamente, porque otros productos muy buenos han salido, pero con un costo que es inviable. ¿sí? A este costo se pone muy, muy atractivo si es que miramos como tenemos que mirar a los insecticidas como el aliado para el manejo integrado de plagas, ¿no? No como una bala para salir a cazar rinoceronte, que no es. ¿Qué cosas hay que advertirle a la gente? Esta es la pregunta, ¿no? Para cuidar un producto de este tipo, porque si es así, se va a masificar absolutamente. Se va a masificar. 
tenés un producto que te resuelve problemas complejos que suelen darse acá, ¿sí? una cantidad de plagas que aparecen en un solo momento, la tendencia es que se use mucho. Entonces, ¿qué cosas creen ustedes que realmente hay que ser muy finos para cuidar, para cuidar el producto? ¿Qué cosas no hacer en la aplicación que sabemos que a veces, además de la calidad de aplicación, puede haber otras cosas? A ver si tiene algo adicional que nos dé un dato, porque realmente es muy importante. ¿Sí? Es un producto raro este. Yo eh, arranco con la última que hiciste. Eh, la, todos los cultivos manejan el concepto de ventanas de aplicación, ¿no? que eso es, una ventana de aplicación se refiere a una generación de una determinada plaga. ¿no? Entonces, lo primero que decimos es que cuando un, una plaga, por ejemplo, tiene tres generaciones en el ciclo de cultivo, vos no podés repetir... La, la premisa más importante es que vos no podés repetir el modo de acción en la generación siguiente. Entonces, si vos en la primera generación de Lepidopteres usaste Virantra, en la segunda usá Visamida. Y en la tercera, si querés, podés volver con el Virantra. Y de esa manera vos, es, es la manera más importante de proteger los ingredientes activos. ¿Está bien? En el caso, como mostraba Diego en su presentación, para Lepidópteros o para Chinches, tenés varios modos de acción para usar. Entonces, lo que tenés que hacer es rotarlos. Sumado a eso, después la aparición de la resistencia, está, además de eso, está asociado a la capacidad eh, de la molécula. ¿no? Hay moléculas que generan resistencia mucho más rápido que otras. Tenés las bisamidas que generan resistencia muy rápido. Y después tenés productos como plinazolín, que en ese caso es similar a una bamectina, que generan resistencia. O sea, la capacidad de generar resistencia es muy baja. ¿Está bien? Eso es por el modo de acción que tienen. Y sumado a eso, después tenés de la, conceptos de la plaga que hay plagas que tienen muchas generaciones por año y hay plagas que tienen pocas. Las plagas que tienen más generaciones por año, es más, rápido, es más eh, rápido va a aparecer la resistencia. Entonces, cuando vos tenés plagas que aparecen, tenés muchas generaciones en el año, y, y tenés pocos modos de acción, y los, los modos de acción son de alta susceptibilidad para generar resistencia, esa es la peor situación. ¿Está bien? Entonces, protegerlo es rotar los productos, es usar las dosis correctas, es aplicarlos en el momento adecuado, y de esa manera vamos a proteger la, las, las moléculas. Pasa también con los eventos biotecnológicos. ¿no? Que, no sé, creo que hasta, el 20, hasta 2030 no va a aparecer un evento biotecnológico para maíz. Queda uno solo en el mercado que anda. Y si no lo protegemos, nos vamos a quedar a mitad de camino esperando que venga el otro, porque antes no va a venir. Eh, entonces pasa un poco por ahí. No sé si quieren agregar o comentar algo, pero... No, si, si puedo, puedo agregar algo a lo que dijo Tato. Primero, para mí sí es un insecticida que un poco viene a revolucionar el mercado. Me pasó, el, para mí el último lanzamiento súper interesante que había pasado había sido Rinaxipir o Clantranipro en el 2009 en Argentina. Desde el 2009 hasta estos días, para mí era todo más de lo mismo. Cuando yo hace cuatro años empecé a trabajar esta molécula, la agarré principalmente porque me interesaba, porque parecía que era algo distinto. Y es algo distinto. Entonces, es ahí primero para responder esa pregunta. Segundo, hay que cuidarlo. Y para cuidarlo viene lo que dijo Dano, que existen un montón de variables hoy en día de, de otros activos para poderlo rotar. Segundo, hay que, quería comentarlo también, entender que es un lote chinchudo. Un lote chinchudo es aquel donde tiene una fecha de siembra un poco tardía con un grupo largo y muchas borduras distintas a soja, porque las chinches van a entrar por los bordes. Entonces yo tengo una soja de primera que puede empezar a recibir chinche afuera y que a lo mejor tenga que hacer una segunda aplicación. Pero estamos hablando de un caso extremo de eso. Un grupo de madurez largo con una fecha de siembra media tardía y un, un montón de borduras distintas a soja. Bueno, si tengo que hacer una segunda intervención que puede llegar a ser hacia el final del ciclo del cultivo, o sea que se me empieza a llenar de chinches, ahí tengo opciones para no volver a repetir eh, este activo. Bien. Comento la parte del control de huevos. Sí, ahí eh, no en todas las especies que me mostré eficacia tiene control de huevos. Las especies que hay control de huevos es en lepidópteros, que en ese caso yo dije ovicida, pero es óvila herbicida, ¿no? El lepidóptero nace, se come el corión y ahí muere. Y en el caso de eh, ácaros, sí tiene un efecto ovicida per se, eh, que ayuda mucho y está, bueno, se vio en los gráficos que mostró Nicolás. Incluso también tiene registro en pimiento, en tomate, en pera y manzana el producto de esta de ácaros y es, es excelente. La residualidad es, es todavía mayor de la que vimos acá. Daniel, una pregunta que llega varias veces es 
¿Qué consideraciones se debe tener en la aplicación considerando que algunas plagas se encuentran en el as y en vez de la hoja? Bueno, eh, vuelvo al concepto de las chinches. Hay que, hay que tratar de mojar lo mejor posible todo el área foliar. Eh, en el caso de ácaros, el ácaro, si bien uno ve más daño en el embés y ve muchos ninfas en el embés, el ácaro camina por todos lados. Entonces, en algún momento entra en contacto con el producto y es controlado. Lo mismo pasa con los trips. Los trips, si bien vemos que hay, ponen más huevos en el embés y ahí eh, hay control, también el trips va... Eh, el adulto va por todos los lugares en la hoja y en el caso de TRIPS controla tanto ninfas como adultos y ahí es el control. Eh, no sé si eso responde a la pregunta. o En el caso sí. de lepidópteros, la verdad que los lepidópteros consumen toda la hoja, entonces no hay, no hay tanta importancia de mojar los dos lados de la hoja. Bien, y hay una consulta relacionada al pulgón del sorgo. No tenemos registro en sorgo, pero es un problema. Uruguay es un país más sorguero que Argentina. Y, y ha habido problemas en los últimos años, no sé si lo has evaluado. El engeo es buenísimo para pulgones, puedo decir. <risa> no, el, el tema con mosca blanca y pulgones, que son dos plagas que también muy importantes, el control es parcial, de vuelta, 30, 40, 50%, dependiendo en qué, qué presión tengas cuando lo aplicás, y por eso no van a tener registro en esas plagas. Si sí nos pasó en, en ensayos de pimiento, que los pulgones son otra plaga, por ahí comento... Así, pero para, para contar del producto. Eh, nos pasa que los testigos por ahí se infestan con pulgones y las parcelas tratadas con plinazolín, que las tratamos por otra plaga, como ácaros o trips en el caso de pimiento, no tienen pulgones. Pero no es un producto que tenga una eficacia comprobada y buena para, para esas plagas. Así que te diría que para sorgo está el engeo y nosotros estamos con otra molécula desarrollándola que va a tener registro a futuro que no tiene nada que ver con el plinazolín, que es otro, otro modo de acción que estamos trabajando. Pero todavía falta un par de años para tener ese registro. Diego, eh, consultan si se modificarían los umbrales o criterios de aplicación cuando las condiciones climáticas favorecen a la plaga. No especifica a cuál plaga, pero en general. Eh, te voy a dar una respuesta en general. Los umbrales de acción para mí son un número de referencia. ¿No es cierto? Puedo decir, hasta acá, hasta a este nivel voy a tolerar la plaga. Ahora, después se desprende el concepto que para mí existe un umbral para cada cliente. Porque hay clientes que son más prolijos y pueden estar trabajando cerca de los umbrales de acción y hay clientes que son mucho más desorganizados. Que cuando yo le digo que hay que aplicar el lote, le falta el producto, no sacaron el turno a la pulverizadora, no esto, no el otro, no aquello. La cuestión que si yo trabajo muy cerca del umbral de acción, cuando va a aplicar, ya está súper pasado. Entonces, yo cuando me siento con una empresa, lo primero que hago es analizar cómo es la flexibilidad de su logística. ¿Qué tiempo está pasando desde que yo tomé la decisión de aplicar hasta que realmente apliqué? Ese valor tiene que estar más o menos en tres días. Si una empresa promedio está en tres días de reacción, digo, esa empresa es muy buena. Puede trabajar muy cerca de los umbrales de acción que propone cualquiera, cualquier institución. Ahora, cuando están trabajando muy lejos, muy pasado, y bueno, su umbral va a ser mucho menor. O sea, le voy a tener que disparar la orden de aplicar mucho más temprano que otro, porque si espero el umbral de acción, cuando llego va a ser tarde. Bien, y una más que dice, ¿qué efecto real sobre el control de arañuela y trips tienen las precipitaciones? ¿Dependen de la intensidad y volumen o las poblaciones se recuperan de todas formas? Ah, bueno, buenísima esa pregunta. Yo voy a recorrer un lote y tomo la decisión de aplicar porque está lleno de arañuela. Y hay un pronóstico de lluvia a la noche. La decisión la voy a tomar igual. La mejor combinación es el agua más el insecticida. El agua va a estimular la tasa de crecimiento del cultivo, ese cultivo va a generar biomasa y vamos a tratar de que cierre el surco más rápido posible. Y el insecticida va a cumplir su función insecticida, controlar la plaga. Entonces, esa combinación, agua más insecticida, es la mejor, la mejor combinación. Si no tengo el agua, va a ser una lucha mano a mano, insecticida, 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 insecticida. Porque son plagas multivoltinas, tienen muchos ciclos de vida en el ciclo del cultivo. Entonces, si no me viene el agua no me va a estimular la tasa de crecimiento, va a estar todo frenado y va a ser un mano a mano insecticida plaga. Ahora, si viene el agua, mucho mejor porque se potencian los dos efectos. Bueno, muchas gracias Diego y muchas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas más, pero por tema de tiempo este, quiero seguir con la actividad. Después en el, en el corte final podemos seguir conversando un poco más. Les agradezco a todos su participación.